Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na matawa sa nakatutuwang kwento ng buhay ng ating letter sender ngayong gabi. Katakataka bang ang puno ng mangga ay magbunga ng santon? Ang pusa at aso ay maging matalik na magkaibigan? Ang isang binabae ay maging isang tunay na lalaki? Ang posibilidad na ito ay ang siyang matutunghayan natin ngayong gabi sa pamamagitan ng pagsasadula ng naiiba at cute na cute na pangyayari sa buhay ng ating letter sender mula sa Davao City na mahigpit na nagre-request na itago ang kanyang tunay na pangalan. Kaya tatawagin na lamang natin siyang Apollonio alias Polly. Dear Charo, Sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang kakaibang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin mapanood ito kung sakaling mang mapili ninyo ng mga lalaking may pusong babae na tulad ko. Ibig kong maiparating sa kanila na may pagkakataon pang baguhin ang kanilang sarili. Charo, isa akong bakla noon. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa isang pangyayari na nagpabago sa aking pagkatao. Mula pagkabata hanggang sa aking paglaki, at maski nang ako'y magtrabaho na, ay dala ko pa rin ang mga katangian o kilos ng isang babae. Ngunit sa pagkakaalam ng aking mamang, ako ay isang tunay na lalaki. At dahil dito ay sinabi niya sa akin na makukuha ko lamang daw ang aking mana, ang aming bahay at lupa, kapag ako ay nakapag-asawa na. Dito nagsimula ang nakakatuwa at nakakaiyak na pagbabago sa buhay ko. Wishing ako ibibigay sa iyo, no? Hindi pera. May malaki akong problema. Albert naman, problema. Hindi ba nakita naglulupasay na nga ako sa kakaiyak doon tapos bibigyan mo pa ako ng problema? Eh, hindi ba umuwi ka sa atin? Kinausap mo sa tiya, Iday? Dahil ibibigay na raw sa iyo yung mana mo? Mm, ako, huwag mo nang babanggitin niya naman. Yun nga, yun nga. Uy, tumigil ka nga sa kakaatungal mo. Hindi, nakakainsikas ko. Dahil mo pa yung kinakatay na baboy. Eh. Teka, teka, teka. Ano ba talagang nangyari? Kasi, Albert, sino ba naman ang diiyak, no? Y yung bahay namin, yung, yung tirahan ng pamilya namin, yung, yung minana pa ng, ng papang ko sa papang niya na minana ng papang na... Basta, in short, yung ancestral home namin, eh, never na magiging sa akin. Ano? <laughs> eh, di ba pinangako niya ng tiyo sa Elma mo bago, bago siya namatay? Oo nga, kaya lang, eh, eh napag-alaman ko sa mamish ko na meron palang kondisyones yun. Kondisyones? Kailangan tao, magpakasal muna ako bago kumakawin dito. Ano? Ako natutuwala ko. Kinikilabutan nga ako. Hindi, hindi ko matik yung ngayon. Magpapakasal, Albert. Magpapakasal ako sa isang katulad ko. Girl, huwag talaga natutuwala ko. 
Teka, teka. Ibig mo sabihin hanggang ngayon, hindi nila alam na bakla ka? Oh, I'm sure knowing na nila yun, no? Nangyari lang na hindi para... Siguro kaya nila ako pinipilit pakasal para... Alam mo na, hoping na magbago ako. Eh, pero naku naman, ano? Never na, wala na. Y yung kaso ko, kumbaga sa cancer, terminal na. Eh, anong mangyayari kung hindi ka magpakasal? Naku, alam mo kung kanino mapupunta yung... yung bahay at lupa namin. Kanino? Doon sa palasubas kong kuya. Eh, alam ko naman, ipapatalo lang niya sa sugal yun eh. Albert naman, anong gagawin ko? Hindi pa nakakaloka naman ito. Alam ko na! Ano? Huwag mo naman akin yung kulat sa ate. Atakin ako sa inyo. Ewan ko ha, pero palagay ko, yung solusyon sa problema mo, yun din ang solusyon sa problema ni Anit. O, teka, ba't nasama naman yung pangalan ng mga derang girlfriend mo? Ano kinalaman nun sa problema ko? Punti siya, two months. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Ako naman, Albert, eh. Hindi ko yata talaga matitake na magpakasal sa isang mujer na katulad ko. Kahit kailan man, di ako nangarap maging lesbiana, no? Eh, hindi naman magbabagong buhay mo, eh, no? Kilala ka naman ni Annette. Alam naman niya ang tunay na pagkatao mo. Di ba? Eh, let's just say it's an open marriage. Pwede mo pa rin gawin yung mga ginagawa mo, ganun din siya. Ang diferensya lang, kasal kayo. Solve ang problema niya, solve din ang problema mo. <laughs> eh, ikaw, hayop ka. Libre ka sa mga dapat panagutan mo, ganun. Ikaw, galing-galing mo. Eh, hindi ko pa nga kayang panagutan eh, no? Hindi pa ako handa. Hindi pa nga ako tapos sa pag-aaral ko eh. Tsaka, daddy ko, pag nalaman niya, naku. <laughs> Mamaya, patigilin ako sa pag-aaral ko. Tapos yung binabalak namin pumunta ang stage bilang graduation gift. Alam mo naman, pangarap ko yun, di ba? Mamaya, maging bato pa yun. <laughs> eh, kung ito kayang batong tong, ipalo ko sa ulo mo para matauhan ka, eh, galing-galing mo magsalita eh. Dapat nung mo pa naisip yan, bago mo, bago mo jauntisin yung girlfriend mo, no? Ang kaling-kaling mo eh. At tama na nga yan, sir mo na yan. Kaya kailangan ka na mag-desisyon. Lumakalaki na dyan ni Anet. Kailangan na kayo magpakasal. Ikaw din. <laughs> Malapit nang matapos ang taon. Sa umaga, pag-gising mo, ma'am. Kaya pusoy ng ancestral house mo. Ikaw din. <laughs> Pansamantala lang naman ito, Anette. Pagka-settle na ako sa stage, babalikan din kita. Ito nga ako yan, Albert. Hindi mo ako lulukuhin. Promise. Anette, mahal kita. Araw-araw, magbuntahan pa rin kita dito. Tulad ng dati. Kaya mo, pagka okay na ako sa stage, babalikan ko kayo dito ni Baby. Oh, tahan na. Ano ka? Total, para sa future din naman natin ito eh. Buti nga, kumayag si Polly sa plano natin eh. O, oh, ano yan? Ayan ha, kumayag na ako dyan sa kuning-kuning na marriage na yan ha. Para, ayaw mo nun, anytime na umuwi si Albert, eh pwede kayong pakasal agad. O, oh, diba? Gets mo na? O, lafang na. O, itong ashtray oh. Ano pa ano yun? Ano gagawin? Eh, naku. Hayaan mo na itong boyfriend mo mag-isip ng paraan. Tutal siya naman na may kagagawan nitong kabaliwan na itis eh. At si Albert nga ang dumiskarte sa lahat. Pinalabas namin sa mga parents ni Annette na ako ay kanyang masugid na maniligaw na kaya lamang hindi nakakadalaw sa kanilang probinsya ay dahil sa dami ng trabaho. Ngunit hindi man ako dumadalaw, ay panay naman ang padala ko ng mamahaling regalo sa kanila. Kung kaya't di man nila ako nakikita, ay kumbinsido na silang mahal na mahal ko si Anet at karapat dapat na maging manugan nila. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila nagalit nang ipagtapat ni Anet na kasal na kami sa huwes. Pagkatapos noon, Charo, ay nagsimula na ang aking buhay may asawa. Ito, 
So, oh, Annette. Ah, uh, kasi yung Ay! Ay! Oh, bakit? Ano yung sa mukha mo? Ay, parang ko nakakita ng multo. Kasi sana po, di pero kakaiba kong umaga. Ay, wala talaga ako. Nako, Annette. Masanay ka na dahil every morning ganito ay tsura ng face ko. Eh dahil siyempre kailangan kong pangalagaan ang kompleksyon ko dahil baka wala nang pumansin sa aking meme. Oh. Sorry talaga. Kakain ka muna. Uy, bongga! Usually, kape lang ako sa umaga eh. Malamig pa. Ito mukhang interesting ang lupo mo. Sarap na. Ma Ma-i-taste-taste natin. Oh, ang bango oh. Ha? Sarap na. Sige. Diet ako na. Para yung figure mo, diba? Oo. Kasama natin. Masarap yan. Mmm! Pati ang taste, mami. Hindi lang ang smell. Thank you, thank you, thank you. Mmm, kapayan mo na ako. Lasang na. Ah, tingin na pa ako dumuduko tapang nagluluto ako. Ah, magigigpit muna ako. Hmm? Naiwan muna kita. Mm, teka muna, Mami. Baka naman isipin mo, ginagawa kitang simili aa rito eh. Hindi. Ano ba naman? Sa pagluluto na lang nga, tsaka paglilinis kita, nababayaran sa mga kagandahang asa na binibigay mo sa akin. At saka, Polly, meron pa pala akong favor ihingi sa'yo. Ano yun? Pwede mo ba ako samaan mamaya sa doktor? Kay Doktora Dizon. Bakit may sakit ka? Hindi, hindi, hindi. hindi. Monthly check-up ko lang. Mm. Yung si Albert. Eh, may basketball daw siya eh. Ay, oo nga pala, oo nga pala. O sige, basta after ng office ko, dadaan ng kita. Okay? Alamat ka. Sige. O, kaya na, kaya na. Sige. Sarap tong itlog, ha? Favorite ko ito eh. Magagawa na lang natin maghintay. Okay? Oh, Ani. 
Oh, eto na ha. One, two, three. Ano pa naman yan? Mag-smile ka naman. Teka, teka muna. Mas maganda yata itong ano. Ta Tama na yan. Stomach in naman, ano? Naka-stomach in na yan, no? Kakain na muna tayo. Eh, siyempre, kailangan natin ng malinaw na evidence para sa parents ko at parents mo. Ari, 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 ari. Oh, teka muna. Ano nangyari? Doktor, nurse, sandali. <laughs> Sumisipa okay. lang. Ay, pwede pa rin eh. Ay, o. Oh. Eh. Para, para naman si Chuck Norris makasipa yan. Yeah. Di bale, paglaki mo, tuturuan kitang mag-basketball, mag mag-football, mag-tennis, mag-golf. Mag Kaya mo ba? At alam mo ba yung mga larong yan? <laughs> Ma, ay pa. <laughs> Pero, pangaralan ko, madyong ituturo ko sa'yo. Sana nga po, ali, paglaki ng anak ko eh, magkasama pa rin tayo. Nandiyan ka pa rin. Ay, bakit naman? Eh, kasi po, ali, Kung titignan mo, hindi natin alam kung ano mangyayari. Diba? Malay mo, makahanap ka ng lalaking mamahalin mo. Ako, makahanap ako ng asawa na mamahalin ako at mamahalin ko rin. E di ako naman ang humingi ng kalayaan, di ba? Wala naman tayong pinanghahawakan sa isa't isa eh. Di ba, isang laro-laro lamang ito. Kung baga bahay-bahayan, O, ba't napatulala ka? Ah, hindi. Uh, sumasakit kasi yung tusong ko. Parang meron na yata ako. Eh. Teka mo. Ikaw talaga. Puro kalukuan yung nasa isip mo. Ipay naman tayo. Ipay no. Kaya mo ko gusto dahil napapalap kita. Hindi kita gusto. Mahal na mahal kita, Paul. Hindi dahil sa'yo. E di hindi ko na alam kung saan kami makupunta na anak mo. Salamat po. Naku, ayan na naman yung katsipan na drama na yan, ha? Tigilan na nga natin, kumain na tayo at baka mag-smear pa yung pangpink. Ay, yung mascara ko. isang 
action star na magagaya mo. Sino ba yung mga paborito mong mga action star? Action star. Star, action star. Ang dami, Alam ko na. Alam ko na, action star. Yeah. Si Cindy Rothrock. Oh. Pag-uha ano ni Juan! Eh, sabi mo action star. Oo oh, oh, nga, pero ginagawa mo kita ng lalaki, no? Si Mama. Baka maging Ninja Turtle ka lang di oras. Hindi, dapat hindi pong Richard Gomez, Ronnie Ricketts, Edu Manzano, Bamet Moran. Ay, Bamet Moran! <laughs> yes! Mama, ba't naman na nasali? Hindi, yung local actors natin. Actors, ha? Ah? No win ko na. No win ko na, Dai. Si Tito Ronnie. Tito Ronnie? Tito Ronnie po. Bakit ilaw pa dito? Oo, diba? Oo, with matching sideburns. Oo. Pag ako suntukin nun, ha? Lagot ka sa akin. Oo, sige nga. Gayahin mo nga. Sige nga. Hindi mo muna yung muna dito. Sige. From the top tayo. Oo, from the top. Doon, doon. Maglakad ka mula. Yung kembot, ang galing. Oo, ang galing. Ayan! Mama? No! Uy! Ganyan. Yung pang ang mo. Yung kaya niyakan ni Tito Ronnie. Ikaw pa ka na lang kaya. Hello? Ikaw na Kung darating din sila din, nakapagdala ako ng kakanin para pagsalo-salo natin. Ah, uh, eh, kamusta naman ang biyahe ninyo? Ako eh, mabuti din di kami inabot ng ulan. Tila sasamain ng panahon eh. Oo nga. Mabuti na lamang kamat, agad namin natuntulit itong bahay ninyo. Eh, hindi ko kayo nagpasabi. Kung hindi, baka nasunduho namin kayo. Lako, eh, hindi na pali. Alam naman namin mahirap dahil kabuana na ni Annette. Oo. Oh. <laughs> Nasaan pa asawa mo, ha? Alin ang asawa? Ay, si oh, si Anet. Si oh. Anet. Anet? Han? Uh, nasaan ka ba? Han? Ah, oh. eh. Ito na pala ako, eh. <coughs> Naku, ano na ako? <laughs> Naku. Kawa mm. oh, ka ng Diyos. <laughs> Wala, eh. Palagay ko, lalaki ang pinagbubuntis ni Anet. Naku, eh. At tulis. Diba? Tulis nga, eh. Oo, oh, ito mo. Uy, bakit bala eh? Gusto ba nitong magiging manugang ko eh? Lalaki yung magiging anak niya, ha? Oo, oh, oh, kasi oh, excited na excited na nga ako si Polly dahil tuturuan niya ng basketball eh. <laughs> Tama ko yun. <laughs> Teka, makain nga mo na. Divan! Bakit? Ah, 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 oh, tama. Magugulatin mo kasi ito si Polly oh. eh. <laughs> <laughs> Teka. Nagtataka ako. Marunong ka pa mag-basketball. Uh, Nung araw ay sinabi mo sa akin, linalagnat ka sa mga heavy sports. Eh, eh mamang, uh, noon ho yun. Uh, pero simula nung uh, magkasama kami ni Annette, nahilig na rin ho ako dahil sports-minded ho siya. Ah, uh, totoo yun. Ah. Kaya nang kapano humalim sa laro? Eh, alam kong pagluluto ang kinalulukohan mo. Ah, uh, yun din ho, tay. Kaya mas mabuti ho eh, kumain na ho muna tayo kung hindi lalamig yung pagkain. Ay, sige. Sige, bako na tayong lumakla. Balae. Ah, uh, dada. Oh, balae ikaw. Huli ka na. Sige, Halika. nandyan na. Yung ano oh, niya. Oo, na ito. Ay, sige na. Ah, oh, sige. Tama. Eh, ha. Tama. Ay. 
Ano ba ang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Bakit ka nga nang kinikilos mo? Eh, mamang ganyan lang, ganyan lang ho talaga pagka malapit ka na maging nanay. Este, tatay, eh, lumalabas ho yung pagkalalaki. Eh, naku, huwag na ho kayo masyado magtanong at baka, baka malayo pa sa atin yung grasya. O oh, sige, firmahan mo itong mga papeles at aalis ako agad. Mag-i-eskalera ako sa mga kuya mo. Sige, ayan. Ano Ako'y nagtataka dyan sa asawa mo. Dati, napakahingin ko mo. Kaya ngayon ay parang minigas. At saka ano, para bang hindi natural kumilos? Ako nga naiilang ako eh. Ah, uh, hoy, eh, ganun lang ho talaga kumilos yun. Kasi ho, kanina ho hapon eh, linalagnat ho siya. Kaya pinipilit lang niya yung katawan niya para maharap ho kayo. <laughs> Tama na yan. Nakabigyan pumasok si Balayo, si Wina. Pinagchichismis na natin yung anak niya. Oo nga, ano ba? Tayo naman. Ano ba ako lang? Uy, Caldereta! Ay, bongga! Ah, ano? Ah, uh, ang bango. Ang bango ng... Mabango nga naman. Ah, uh, sige ma, kain lang kayo. Hindi na pa naman sakaya sa peribod niya. Eh, bakit naman ninyo susungi ng bagyo? Baka kung anong mangyari sa inyo. Masama ang panahon. Maraming nadidisgraser yan. Ipagpaliban na lang niyo yung gabi dito. Hindi ba, Polly? Oo, oh, oo. Oh. Hmm. Mahal, ha? Ah? Mapahin mo, Polly. Pahinin mo lang tubig at mga tubig. Baka, mahinin mo. Hindi yun, ha? Ha? Okay lang, ha? Hindi, ha? Kasi maanghang yung kalderete. Di ba, ma'am? Hmm. Oo nga naman, ho. Eh, bakit, uh, bakit uh, aalis pa kayo, eh? Magpalipas na lang ho kayo ng gabi rito. At uh, dalawa naman yung kwarto. Eh... Matagal na rin nung tayo hindi nakikita eh. Walang mm -hmm. inaalala ko yung si Balai. Baka ikaw naman nang walang matulugan yan. Mm -hmm. Balai, wag niyo ako alalahanin. Meron akong tinutuluyan. Yung isa pang anak ko rito. Ay, 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 sige, ay, kain ka na. Kailan mo na kain. Ah, kain mo. Balai! Paborito mo yan eh, ba? Hindi ko yata yata si Balai. <laughs> Tapos na rin yung araw. O, anong nangyari? Tinanong ba kung bakit nandun yung mga gamit mo? Eh, ano pa? Ano pa nga naman? Ay, teka naman na. Anong ginagawa mo? Matutulog. Ay, lalabas mo na ako. Sus, Diyos ko. May hiya ka pa. Eh, ang diferensya lang naman natin. Ako malaki siya, ikaw hindi. Eh, teka, ba't siya ka matutulog? Puli. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Kwarto mo na nga to. Magulang ko na nga yun ng gugulo. Hindi dapat lang na dito ako sa baba matulog. Ay nako, ane. Buntis ka, malamigan sa hek. Baka kung mapano pa ang bata. Doon ka na. Dito na ako sa, sa, sa baba. Dito na lang ako, Polly. Para hindi naman Basta, ako masyado. Basta, ane. Basta, doon ka na matulog. Okay? O, oh, sige. Pero gusto ko katabi kita. Ha? Huh? Hindi, isipin mo na lang na katabi mo yung kapatid mong babae, kaya lang medyo malaki. Isipin ko na kapatid din kita, di ba? Hindi kaya? Eh... Okay? Sige na, tulog tayo. Tapos. Okay na. Taposin ko lang to. Magreta ka na nga kung hindi na. Buti! Buti! Baka mga ganap! 
rin si Aleta. Ayun na. Tumatay na. responsibilidad sa kanya. Hindi na natin maaaring pangimasukan pa yung mga yan. Teka na, matulog na tayo. Pero din ka pa. Lali ka na. Itira na yata yung ulan eh. Maga pa tayo maalis bukas. Sali ka na. Ayaw mo niya. Ayan na, ayan na. O, oh, ayan, tapos na operasyon. Siguro naman makakatulog ka na. Shopee. Oh, eh. Salamat, ha? O, oh, ano naman naman? Ah! Ay! Bakit? Ay, takot ka sa thunder and lightning. Oo, oh, takot ako sa piglan. Pahiramdam ko parang aatakiin ako sa puso. Ay, nako. Gabi na, matulog ka na. bakit ko ginawa ang aking mga ginawa. Ang alam ko lamang ay natagpuan ko sa aking puso na mahal ko si Anel. Kung pagmamahal ng isang lalaki o isang kaibigan, ay hindi ko pa masagot. Tama na muna na masaya kaming magkasama at ipinangako ko sa aking sarili na anumanang mangyari 
ay hinding hindi ko pababayaan si Ami. At walang maaaring maghiwalay sa Ami. Tulad ng inaakala ng lahat, nagsilang si Amet ng isang lalaki. Charo, nang siya'y nanganganak sa delivery room, pakiramdam ko'y anak ko ang kanyang isinisilang. At iyon ang naging simula nang di ko maunawa ang pagbabago sa aking pagkatao. sa bahay. Si Margie pwedeng, pwedeng yaya, tapos si Edna naman pwedeng makasama dito, nagluluto. Eh kasi naisip ko na time na para bumalik ka na sa pag-aaral mo eh. Sayang naman eh, isang sem na lang, di ba? Graduate ka na. Um, bali, hindi mo ba alam wala pa ako naiipon pambayad sa pag-aaral ko? Naghahanap pala ako ng trabaho. Tagtag lang sila sa gastos dito sa bahay. Tayo ko naman yung trabaho dito eh. Huwag, huwag mo na sila kunin. Eh sino naman may sabi sa'yo wala kang pantuition? Ako na ang sasagot noon. Eh sobra-sobra na yung mga ginagastos mo para sa aming mag-ina. Wait. Ah, ah umupo mo muna kayo. Sige. Eh bakit naman ano? Mag-ina mag ko naman kayo ah. Oh. Alam mo, Anet, kaya kita gusto makatapos. Eh, para at least, pagdating ng panahon, makakakuha ka ng magandang trabaho. Eh, at least, meron ka pa rin sense of independence. At saka yung individuality mo na, andun pa rin kahit may, may anak na asawa. Asawa na tinuturing. Asawa pa rin kahit pa paano, no? At bilang asawa kung tinuturing din, eh... Dapat naman siguro sumunod ka sa akin dahil para naman sa ikabubuti mo yun eh. Hindi mo ba yan? Ay, pahiram nga muna. Ano? Ay, ay. Ay, ay. First ha? Baro first ha? Hello. Ano na yan? Ito o. Mag-aalaga sa'yo. Say hello. Ha? Kamuka. Pwede ka na magtayo ng factory sa dami ng ginagansilyo mo. Aba, malay mo, pagdating ng panahon. Pagdating pa ng panahon yun, tsaka ano yun. Ang asikasuhin mo muna ngayon yung pag-aaral mo. Excuse me, Miss Tell. Straight A student ata tong kaharap mo. Wala ka lang kasing bilib sa akin. Anong wala? Eh, bilib na bilib nga ako sa'yo eh. Kaya nga, sigurado ko na paglaki ni Jolo, sa'yo magmamana. Ay, kinuha ako na nga pala ng educational plan yung bata. Kay Jolo na naman. Alam mo, Polly, kung hindi ko lang alam yung totoo, ay iniwala na ako na ikaw ang ama ni Jolo at isang pamilya na nga tayo. Alam mo, ang laki-laki na kasi ng pinagbago mo eh. Wala nang nanganak ako. Kilos sa lahi ka na minsan eh. Kasi naman, naisip ko na... Paano pag laki ni Jolo eh? Pangit naman yata kung ang kagigis na niyang ama eh. Kilos babae. Bakit? Nakakailang ba? Minsan, 
Kaya lang, pag naiisip ko na pusong babae naman tayong dalawa, komportable na uli ako. Eh, Anet, kung... Kun kunyari lang, ha? Kung, mm -hmm. kung naging... totoong lalaki kaya ako, magugustuhan mo kaya ako? Siguro kung wala si Albert. Sino ba naman ang tangang babaeng hindi magmamahal sa isang tulad mo? Kaya lang, ang pag-ibig kasi, sa puso kumakato kaya hindi sa utak. Kaya siguro ang daming tanga eh. Tingnan mo ako. Alam mo, Anet, ang gulo mo. An ano ba ibig mo sabihin? Kasi, Polly, minsan ko lang binukas ang puso ko. Kay Albert. Nung umalis siya, dala-dala niya yung susi nito. <laughs> Ayaw na nitong bumukas eh. Ayaw ko nang umibig. Mahal mo pa ba siya? Siguro po alit ang anak ko. Kasi, hanggang ngayon, mas galit ako sa sarili ko. Siguro nga, mahal ko pa rin siya. Pinagsama natin ay ang pinakamasayang taon sa buhay ko. Kaya, feel ko na dapat i-celebrate natin to, di ba? <laughs> Thank 
kung tutuhanin kaya natin to. Alam. Itong pagiging mag-asawa natin. Napapaliw ka ba? <laughs> hindi, hindi. Seryoso ko. Uh, papakasal tayo, tapos aampunin ko si Jolo. I'm, I'm serious. Pwali, paano kita si Seryoso? Hindi, pareho tayo nakapalda. And what's the point? Pagkatapos ko mag-graduate, pupunta na kami ni Jolo sa States, di ba? Tapos from there, kukuha kami ng fake na divorce para sa mga parents natin. So, it's not worth it eh, di ba? Paano kung, kung mapatunayan ko na tunay na lalaki pala ako? <laughs> ano? <laughs> Ikaw talaga minsan yung mga loko mo sa akin. Ewa ko. <laughs> Inaloko mo ako eh. <laughs> Thank you. Kaya ko ano yun. Alam ko. Natangan ko nang nalata na nagbago ka. Ayaw ko lang. Ayaw ko lang tanggapin ang katotohanan. Lalo na ngayon. Mag-ina sa malaking utang na loob namin sa'yo. Gusto ko pa rin makita. Yung dating puli. Yung kaibigang nagmahal at minahal ko. Anit, mahal kita. Bilang kaibigan. Bilang asawa. Bilang ikaw. Buksan mo sana. Buksan mo sana ang puso mo sa pagbabago ko. Hindi ko ba ang Yesus eh. Hawak mo. Ansan nakaipit sa'yo yung mga palad? 
Pagkakamitan lang kailan. Hanggang kailan mo ba ang pababayaan mo? Kalawangin yung mga rehas. Nanatili pa rin kaming magkasama ni Anel, ngunit nagbago na ang lahat. Nang namig na ang dating magiliw na pakikitungo sa akin ni Anel. Ngunit hindi pa rin ako nawala ng pag-asa at charo. Araw-araw ay pinatutunayan ko sa kanya ang aking pagbabago at pagmamahal. Hanggang sa isang araw, Machulok na ba ang uso sa mga badi ngayon, ha? <laughs> Kararating ko lang kahapon. Nagbakasyon ako ng dalawang linggo sa opisina. Susunduin ko na yung mag-ina ko, eh. Ang <laughs> cute dito. Sus. Uy, sorry, ha. Medyo natagalan. Dahil inasikaso pa ng daddy yung papeles ko, eh. Pero ngayon, okay na. Pati yung nga yung kila Anet at saka kay baby, eh. Ano nga pala pangalan ng anak ko? Paolo, di ba? Jolo. Jolo. Juan Paolo ang pangalan ng anak ko. Paano, Pauli? Doon muna kami sa amin. Uh, bukas, luluwas kami papunta sa kanila. At uh, para magpaliwanan. Uh, pare, maraming salamat, ha? Sa labas, ha? Wally, I'm sorry. What? Hindi ko kailangan. Itago mo na lang to, para kahit nasan ka, maalala mo ko. Maliwanag kung gaano kasakit siya. Totoo pala ang sinasabi ng iba. Kapag nabigo ka sa pag-ibig, ay gugusto mo na rin mamatay. Hindi ko alam kung ano ang mas mabuti. Ang manatili na lamang akong bakla na nalungkot lamang ng iwan ng isang matalik na kaibigan. O ang magbagot maging isang tunay na lalaki. Ngunit naiwan namang sugatan. Pati na ang sweater na tanging alaalang iniwan sa akin ni Anil ay di makayanan ang lamig at kalungkutan ng aking pag-iisa. Ano ba yan? Ang init-init, nakasweater ka pa. Ano? So, Polly, kailan mo ba alak magpakasal? Sabi nila, December 10 is a lucky day. Pero ako, kahit anong day, pwede ako. Um, as long na bilisan mo kasi hindi na ako kakasya sa wedding daw ito. Anet, bukas na ba? 
Patutuloyin mo na ba ako sa puso mo? Labing isang taon na kaming kasal ni Anel. At sa tuwing nakikita ko ang aking apat na basket milista, ay hindi ako makapaniwalang minsan akong naging isang bakla. Masayang masaya kami ng aking pamilya. Pakiusap ko lang, itago niyo sana ang aking tunay na pangalan alang-alang sa aking mga anak. Maraming salamat, Polly. Mga kaibigan, sana po'y naibigan ninyo ang aming isinadulang kasaysayan ngayong gabi. Nagpapasalamat kami sa lahat sa inyo na masuwid na taga-subaybay ng programang ito. Hindi lamang sa Metro Manila, hindi rin sa iba't ibang bahagi ng kapuloan. Hanggang sa muli po nating pagtatagpo, ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi.